Hola YouTube, soy Jimbo Y bueno, a mucha gente me ha estado preguntando acerca de las particiones Que, que es esto, que es aquello Al parecer hay mucha, mucha duda sobre esto Así que bueno, vamos a hacer un video hablando sobre las particiones No les voy a enseñar a hacer particiones, les voy a explicar qué son las particiones Tratando de que pues puedan solucionar alguna de sus dudas Y pues o, o, ojalá así sea Y bueno, vamos a empezar ¿Qué es una partición? Una partición, como ya he dicho, es partir, es dividir el disco duro físico en lo que son unidades lógicas o volúmenes y, y a estas se les tiene que dar un formato que viene siendo el sistema de archivos, que ya hablamos de esto y pues ese sistema de archivos tiene que ser acorde al sistema operativo que se le planea instalar a esa partición o al tipo de archivos que tratan de meter y bueno, hice un pequeño, se puede decir que dibujo Ok, ahora cada disco duro, que es este que están viendo del de lado izquierdo, se, es lo que se considera una unidad física. Y los sistemas operativos, ellos no trabajan con unidades físicas, tal cual, ellos trabajan con lo que son las unidades lógicas. Ahora, la unidad lógica constituye básicamente lo que es una partición del disco duro y puede haber varias de ellas dentro del mismo disco duro, que es la unidad física. Ok, y bueno, pues déjenme cierro este pequeño dibujo que había hecho. Y voy a abrir lo que es mi máquina virtual, ahí es donde vamos a estar trabajando. Y bueno, ok, ya estamos aquí. Vamos a ver cómo empezamos esto. A ver, este, en un disco duro solo pueden haber cuatro particiones primarias. Para los que no sepan, solo existen tres tipos de particiones. La partición primaria, la partición extendida y la partición lógica. Ok, la primaria. La partición primaria... Es básicamente aquella donde podemos instalar un sistema operativo. En ninguna otra se puede instalar un sistema operativo. La partición extendida, una vez que llegamos al límite de las cuatro particiones primarias, se crea lo que es una partición extendida, o de hecho también la podemos crear manualmente, que es donde podemos instalar más particiones uh, en el sistema. Y la partición lógica es lo que es una partición dentro de otra partición. Estas son las particiones que están dentro de la partición extendida. Ahorita vamos a ver todo esto más a fondo. Ahora, cuando tienen sus particiones, cuando tienen su sistema principal, su volumen principal, van a notar que dice todo esto. Sistema, arranque, archivo de paginación, que está activa, volcado y partición primaria. ¿Qué significa todo eso? Ok, sistema muy intuitivo básicamente que es donde está el sistema operativo. Arranque. Quiere decir que la computadora va a arrancar de esta partición cuando inicia. Archivo de paginación es básicamente una, un archivo de intercambio. Es, es memoria virtual entre esta partición y la memoria RAM de que tenemos, que está activa. Ahora, siempre debe haber una partición como activa, que aquí es donde va a arrancar. Es lo que indica que, que aquí es donde se debe de arrancar el, lo que se llama el master boot, para que pueda de ahí jalar el sistema operativo el arranque. Si marcan otra partición como activa que no, que no tenga, por ejemplo, un sistema operativo, es donde les puede salir un error del tipo falta, no sé, NTLDR, que es el, el NT Loader. Loader. <risa> Básicamente es eso, les puede marcar este problemas de arranque si, si, si marcan una que no es la correcta como activa. El crash dump, que es el volcado, pues básicamente es como código, es un informe de error. Si alguna vez les llega a aparecer un pantallazo azul de la muerte o algo así, si, no, si notan cuando inician la computadora de nuevo, les indica indicar a Windows sobre este error o algo así, o buscar solución, pues eso es el, el volcado, simplemente registra en qué momento fue cuando ocurrió la, el, el problema en la computadora, en la RAM, en qué momento pasó el problema y lo registra en este, en este código. Y pues básicamente es para que se lo envíen al a Microsoft y lo, lo traten de, de encontrar solución entonces básicamente el volcado es el indicador de en qué momento exacto ocurrió el problema en la computadora y pues partición primaria pues ya, ya indiqué que es una partición primaria ok, ahora <coughs> voy a comenzar a crear particiones para poder mostrarles esto, primero voy a crear disco, bueno, espacio no asignado que es en inglés unallocated y yo creo que voy a adelantar el video en lo que creo el espacio bueno, voy a estar adelantándolo
Ok, ya tengo mi disco, bueno, mi espacio no asignado. Voy a crear la primer partición. Ok, cuando le dan clic derecho, van a notar que les aparecen cinco opciones. Que es el nuevo volumen simple, el nuevo volumen distribuido, el nuevo volumen seccionado, el nuevo volumen uh, reflejado y lo que es el nuevo volumen RAID 5. Por lo común usamos la primera opción, que es el nuevo volumen simple. Pero déjenme les digo qué son todas las opciones. Ok, nuevo volumen simple pues básicamente es abarcar una región o varias regiones del mismo disco duro. La segunda opción, que es el volumen distribuido. El volumen distribuido básicamente es cuando se ocupa espacio de, de más de un disco duro. O sea, de un disco duro físico. O sea, para abarcar, por ejemplo, hacer una partición de 2 gigas, se abarca un, un giga de un disco y un giga de otro disco. Eso es cuando se tiene obviamente más de un disco duro. La siguiente que es el nuevo volumen seccionado. Pues este básicamente es parecido al volumen uh, distribuido. La única diferencia es que este, al, al momento de guardar información en esta partición, distribuye la información a los discos duros eh, que, que hemos seleccionado de forma equitativa. O sea que si yo guardo 5 gigas en dos discos, va a distribuir la información a 2.5 gigas a cada disco. El que sigue un uh, volumen reflejado, este básicamente es como una copia de seguridad. Cualquier cosa que guardemos en un disco lo va a copiar a otro disco. Por eso dice reflejado, es como un espejo. Si yo guardo un giga de información en un disco, va a guardar la misma información en otro disco. Y el, uh, el último, el RAID 5, es similar al volumen distribuido. Guarda información en, en varios discos Uh, físicos en más de tres la única diferencia es que a uh, diferencia del distribuido en el distribuido si se llega a descomponer un disco duro toda la información de todo el volumen se pierde y en el RAID 5 se puede recuperar esa información ahora uh, existen dos tipos de discos discos básicos y discos dinámicos un disco básico es cuando se utilizan particiones primarias extendidas, lógicas es decir, particiones dentro de un solo disco duro bueno un disco dinámico es cuando se hace interactuar a dos o más discos duros entre ellos ya sea con una partición de, de reflejo bueno reflejada que es la que es copiar un disco a otro o ya sea una de distribución que es copiar información en más de un disco a la vez o utilizar más espacio de varios discos al mismo tiempo es decir cuando hacen interactuar a dos discos entre sí es ese es un, un disco dinámico <risa> y pues bueno voy a crear unas particiones aquí y todas las voy a hacer de 1024 y vamos a ponerle esta ja 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 ok formateando ok ya tengo la segunda partición primaria ahora vamos a hacer otro volumen igual el 1024 y este lo vamos a poner GGG. Y ok, formateando, ok, partición primaria. Como pueden ver, llevamos tres particiones primarias. Esta sería la última partición primaria que nos permita hacer. 24. Ok, le vamos a poner jo, jo, jo. Finalizar. Ok, ahora. Cuando hacen la cuarta partición primaria, lo que ocurre, automáticamente la partición pasa de ser primaria a ser extendida, que es una es lógica ya en este momento, es, ya es extendida. Se dan cuenta que es una partición extendida porque está enmarcada en verde. Y de hecho aquí abajo dice partición extendida, la que está envuelta en verde. Y el espacio que está en verde ya apartase, ya pasa a ser lo que es una partición lógica si yo a este espacio le doy clic derecho y le pongo nuevo volumen me va a dejar crear la partición pero le vamos a poner ju, 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 la va a crear como partición lógica dentro de la partición extendida o sea como pueden ver tengo tres particiones primarias una extendida y una lógica y así puedo seguir creando particiones dentro de esta extendida pero en esta no puedo instalar sistemas operativos bueno, no sé si les haya quedado claro básicamente tienen tres particiones primarias, la cuarta pasa automáticamente a ser extendida porque ya no hay más espacio. 
si yo ahorita es más les voy a mostrar si yo ahorita quiero crear otra partición primaria ok vean si yo le doy clic derecho y le digo que la quiero crear crearla como quieras me dice que ya no puedo crear porque ya tengo el máximo número de particiones primarias hechas así de fácil pues bueno <coughs> eso sería todo y bueno pues últimamente nada más para terminar este cuáles son las razones o para qué conviene particionar un disco duro pues la primera es para organizarse pueden organizar particiones para meter en un sistema operativo en otra música archivos fotos videos etcétera ah, para instalar más de un sistema operativo obviamente o se pueden tener varias particiones para meter varios sistemas y pues porque es o sea, es, la verdad es muy práctico realmente, o sea, si tienen varias particiones pueden mejor organizarse sin miedo a perder toda su información cuando ocurra un error. Pues yo recomiendo que, que, que le pierdan el miedo a particionar. Obviamente van a tener luego problemas con el administrador de discos de, de Windows. Luego voy a hacer un video de cómo utilizar el comando de Dixpart. Es que todavía estoy checando unas cosas que, que no me cuadran. Y si no, pues también pueden utilizar algún software que facilite la administración de, de, de particiones como el Partition Magic o el, uh, el que yo uso que es EASEUS. Pero bueno, eso sería todo. Déjenme cierro la máquina virtual. Apágate. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues ahora sí que dejen un comentario. Cuando tenga tiempo les, les ayudo. Y bueno... Hasta la siguiente. Bye, bye.